అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతం నుంచి అల్ప ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతానికి ప్రయాణించే శక్తి స్వరూపాన్ని మీరు ఏమన్నారు ఉష్ణరాశి అన్నారు సింపుల్ గా ఉష్ణం అన్నాం ఈ టీజ్ వన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉచ్ కానీ ఫ్లో ఫ్రామ్ హై టెంపరేచర్ రీజియన్ టు లో టెంపరేచర్ రీజియన్ మరి ఎన్ని రకాలుగా ప్రయాణిస్తుంది అనేది చూడాలి ఇప్పుడు రైట్ దాన్ని మనం హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం ఉష్ణ ప్రసారం అంటాం అండి హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉష్ణ ప్రసారం హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉష్ణ ప్రసారం ఏదైనా అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతం నుంచి అల్ప ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతానికి ఉష్ణం ఎన్ని రకాలుగా ప్రయాణిస్తుందంటే మూడు రకాలుగా ప్రయాణిస్తుంది రైట్ ఏంటి సార్ అని అడిగితే ఆ మూడు రకాలు కండక్షన్ ఉష్ణ వాహనం కన్విక్షన్ ఉష్ణ సంవాహనం రైట్ రేడియేషన్ రేడియేషన్ ఉష్ణ వికిరణం రైట్ మళ్ళోసారి రిపీట్ చేస్తున్న తెలుగులో ఉష్ణ వాహనం ఉష్ణ సంవాహనం ఉష్ణ వికిరణం ఈ మూడు పద్ధతుల ద్వారా ఉష్ణం అనేది ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ప్రయాణిస్తుందంట జనరల్ గా మనకి ఎలా ప్రయాణిస్తుందో మనం చూసే ప్రయత్నం చేస్తే ఈ మూడు పద్ధతుల ద్వారా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్ ద త్రీ మోడ్ ఆఫ్ ఈ ట్రాన్స్మిషన్స్ కండక్షన్ కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవటం కోసం ఈ మూడు పద్ధతుల్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ రూమ్ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ గా క్లాస్ రూమ్ లో స్టూడెంట్స్ వీళ్ళంతా వీళ్ళంతా స్టూడెంట్స్ రైట్ ఇక్కడ క్లాస్ టీచర్ ఉన్నాడు ఏ అనేటటువంటి అతను క్లాస్ టీచర్ రైట్ ఇక్కడ ముగ్గురు టీచర్స్ ఉన్నారు మనకి రైట్ ఇది సెటప్ అంటే ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా అయితే ఇక్కడ ఒక చాక్లెట్ బౌల్స్ ఉన్నాయి రైట్ చాక్లెట్ బౌల్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి జనరల్ గా మనకి ఇప్పుడు ఒక క్లాస్మేట్ బర్త్డే అనుకుందాం ఆ బర్త్డే చా బాయ్ ఏం చేశాడంటే చాక్లెట్స్ తీసుకొచ్చాడు ఇదంతా చాక్లెట్స్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఏరియాలో రైట్ ఇది సోర్స్ అనుకోండి వీళ్ళందరూ రిసీవర్స్ తీసుకోవాలి అయితే ఏ అనే క్లాస్ టీచర్ ఏం చేశాడంటే చాక్లెట్స్ ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు చూద్దాం చాక్లెట్స్ ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు అంటే క్లాస్ టీచర్ ఏ ఫస్ట్ అతనికి ఇచ్చి సెకండ్ అతనికి పాస్ చేయమన్నాడు సెకండ్ అతనికి థర్డ్ అతను పాస్ చేయమని చెప్పాడు ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు ఆయన రైట్ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే ఈ బి అనే టీచర్ కు డౌట్ వచ్చింది ఏంటి సార్ ఆ డౌట్ అంటే ఒకవేళ మధ్యలో ఎవడన్నా తీసుకొని ఇయ్యకపోతే మధ్యలో ఒకవేళ వీడి దేవిలో పెట్టుకొని థర్డ్ పర్సన్ కి ఇవ్వకపోతే అప్పుడు కరెక్షన్ జరిగే అవకాశం పెద్ద క్లాస్ ని ఊహించండి పెద్ద పెద్ద క్లాస్ ని ఇమాజిన్ చేయండి రైట్ అప్పుడు ఇబ్బందిగా మరి అయితే కరెప్షన్ జరగకుండా చూసే విధానం ఏందో చెప్పమన్నాడు ఏ అనే టీచర్ బి అనే టీచర్ కి అప్పుడు బి అనే టీచర్ ఏం చేశాడంటే ఒక అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ తీసుకొని రోల్ నెంబర్ చదవటం మొదలు పెట్టాడు ఎవడు కూడా వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళమని చెప్పాడు వచ్చి రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ అతనికి రోల్ నెంబర్ ఈడైతే వీడు వచ్చి తీసుకొని వెళ్తాడు ఒకవేళ సెకండ్ రోల్ నెంబర్ అయితే వీడైతే వీడు వచ్చి తీసుకెళ్తాడు ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు సి అనే టీచర్ కి డౌట్ వచ్చింది ఇంకో డౌట్ ఏంటి సార్ అని అడిగితే ఇంత పెద్ద క్లాస్ రూము వాళ్ళందరూ డయాస్ మీదకి వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళటం అంటే ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైం అని చెప్పాడు చాలా టైం తీసుకుంటుంది అన్నాడు అవునా కదా మరి ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ టు ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ ఫాస్టెస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చెప్పమన్నారు మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేశాడంటే సి అనే అతను టీచరు అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ తీసుకొని రోల్ నెంబర్ చదవండి నేను విసిరేస్తుంటాను వాడు క్యాచ్ పడుతుంటాడు రైట్ విసిరేస్తుంటే క్యాచ్ పడతారంట వీళ్ళే రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి మరి ఏం జరిగిందో ఫస్ట్ మెథడ్లో ఏం జరిగింది సెకండ్ మెథడ్లో ఏం జరిగిందో చెప్పండి నాకు రైట్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంది టీచర్ ఏ మెథడ్ టీచర్ ఏ మెథడ్ ఏంది పార్టికిల్ టు పార్టికిల్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే కండక్షన్ అంటాం రెండో మెథడ్ ఏంది బి అనే టీచర్ చేసింది ఏంది రిసీవర్స్ అంటే వీళ్ళు ఏడుకు వచ్చి తీసుకొని వెళ్తారు అదేంటేది కన్విక్ట్ ప్రాసెస్ సి అనే ప్రాసెస్ ఏంది రేడియేషన్ ప్రాసెస్ రైట్ ఇప్పుడు జరిగింది ఏంది మొత్తానికి చెప్పండి కణాల నుంచి కణాలకు బదిలీ అయింది అనుకోండి ఉష్ణరాశి దాన్ని ఉష్ణ వాహనం అంటాం ఇఫ్ ద హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద పార్టికిల్ టు పార్టికిల్ బై ద పార్టికిల్ టు పార్టికిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ద కండక్షన్ ప్రాసెస్ అంటాం If the particles in the medium are moving towards the source, receives the energy, then that process is called the convection process. All right? If the energy is directly transferred to the receivers from the source, 
then that process is called the radiation process okay ippudu telugu lo jeptha jartha chodandi yanakolone kanalu oka daniki okati kadultu rondo kananiki ante kadultu moodava kananiki moodo kanam kadultu nalugo kananiki ila ushna badili charigite danni emantam ante conduction process antam ushna vahanam antam అంటే అణువులు కదలికలు అణువుల కదలికల ద్వారా ఒకదానికి ఒకటి కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే కండక్షన్ ప్రాసెస్ అంటాం వాహనం అంటాం అలా కాకుండా యానకంలోని కణాలు అంటే ద్రవ్యరాశి యానకంలోని కణాలు మనకి జనకం వైపుగా ప్రయాణించి ఉష్ణరాశిని పొందినట్లయితే ఆ పద్ధతిని ఏమంటాం అంటే ఏమంటాం అంటే సంవాహనం అంటాం అలా కాకుండా మనకి యానకంతో సంబంధం లేకుండా యానకంతో సంబంధం లేకుండా అంటే ఇక్కడ యానకం ఉంది కానీ వీళ్ళతో సంబంధం ఏమైనా ఉందే ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్ గా సోర్స్ నుంచి సోర్స్ నుంచి రిసీవర్కి ఎనర్జీ ఏమైంది డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మధ్యలో యానకం ఉన్న ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే వీళ్ళ యొక్క పాత్ర ఏమన్నా ఉందా వీళ్ళ యొక్క రోల్ ఏమన్నా ఉందా ఏమి లేదు ఈవెన్ దో ఈట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు రిసీవర్ రైట్ వితౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద మీడియా ఇంటర్మీడియట్ పార్టికల్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్ ద రేడియేషన్ ప్రాసెస్ రైట్ మనకి ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏం చూడండి ఏడా ఇక్కడ ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఒక మీడియం లో పార్టికల్స్ వన్ బై వన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే కండక్షన్ అంటాం వాహనం అంటాం అలా కాకుండా అందరూ కలిసి సోర్స్ వైపుగా మూవ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే కండక్షన్ అంటాం సారీ కన్వెక్షన్ అంటాం సంవాహనం అంటాం అదే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ దగ్గరకే సోర్స్ నుంచి ఎనర్జీ వచ్చింది అనుకోండి వితౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద మీడియం మనం దాన్ని ఏమంటాం అంటే కన్వెక్షన్ రేడియేషన్ అంటాం అయితే ఇప్పుడు ఈచ్ ప్రాసెస్ లో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకా రియల్ లైఫ్ లో బాగా అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు సాంబార్ ఉందనుకోండి వేడి వేడి సాంబార్ కాగుతుంది పొయ్యి మీద రైట్ నేను ఏం చేసినట్టే డైరెక్ట్ గా గంట పెట్టి తిప్పుతున్నా అనుకోండి గరిట పెట్టి తిప్పుతున్న మీనింగ్ ఏంది ఫస్ట్ సాంబార్ నుంచి హీట్ గరిట తీసుకుంది గరిట ఏం చేసింది గరిట లో ఉన్న ఒక్కొక్క పార్టికల్ నుంచి పార్టికల్ టు పార్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ నాకు ఇచ్చేసింది అదైతే కండక్షన్ ప్రాసెస్ అలా కాకుండా గంట పక్కన పెట్టి చేయి పెట్టి తిప్పింది అనుకోండి నేనే సాంబార్ లో చేయి పెట్టి తిప్పితే నేనే పోయి తెచ్చుకున్నా కదా అంటే నాకు ఆ సాంబార్ మధ్య జరిగింది ఏంటి సంవాహన ప్రాసెస్ అలా కాకుండా దూరంగా ఉన్నాను అనుకోండి డైరెక్ట్ గా నాకు ఇసిరి వస్తుంది అనుకోండి హీట్ నా బాడీకి దాన్ని ఏమంటే రేడియేషన్ మధ్యలో ఎయిర్ యొక్క హెల్ప్ ఏమి లేదు ఇక్కడ ఎయిర్ హెల్ప్ ఉంటే వేరే విధంగా ఉంటుంది అది రైట్ అందుకే వితౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ అప్పుడు సాంబార్ నుంచి నాకు వెనక డైరెక్ట్ గా మనకి హీట్ వస్తే దాన్ని ఏమంటే రేడియేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి జరిగే ప్రాసెస్ ఏందో చూడండి ఫస్ట్ కండక్షన్ చూద్దాం వాహనం రైట్ వాహనం ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే విత్ ఇన్ ద సాలిడ్స్ విత్ ఇన్ సాలిడ్స్ ఘన పదార్థాల లోపల జరుగుతుంది ఎందుకంటే అణువులు దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి వన్ బై వన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాయి మళ్ళీ అవి ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లోనే ఉంటాయి అలా ఇలా కదిలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ అతనికి ఇస్తాయి నెక్స్ట్ అతను ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ అటు ఇటు కదిలి థర్డ్ పర్సన్ కి ఇస్తాడు కానీ ఫైనల్ గా వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లోనే ఉంటారు మాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాదు అవునా కాదా నో మ్యాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నో మ్యాటర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ద్రవ్యరాశి ఏమి కదలదు ఇంకా ఎక్కడ జరుగుతుంది సార్ ఈ కండక్షన్ ప్రాసెస్ అంటే సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ఆర్ ద సాలిడ్ టు సాలిడ్ ఆర్ ద లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఇంటరాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇంటరాక్షన్ రైట్ ఇంటరాక్షన్ జరిగినప్పుడు అదే విధంగా విత్ ఇన్ ద సాలిడ్స్ అన్న ఎక్సెప్షనల్ కేస్ ఏంటంటే మెర్క్యూరీ లో కూడా లిక్విడ్ మెర్క్యూరీ అయినప్పటికీ మెర్క్యూరీ లిక్విడ్ అయినప్పటికీ కూడా దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే కండక్షన్ ప్రాసెసే జరుగుతుంది రైట్ ఇలా కూడా ఇస్తాడు మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో సార్ ఇదేంటి సార్ మేము ఆల్రెడీ దీని గురించి భయంకరంగా ఇన్నాం మేము ఏది వీటి గురించి ఇంతవరకు బాగానే తెలుసు మాకు మరి వీటి పరిస్థితి ఏంటి అని అవునా కదా అందుకే చూడండి ఇక్కడ పరిస్థితి ఏం జరుగుతుందో జనరల్ గా మనకి సాలిడ్ టు లిక్విడ్ కానీ సాలిడ్ టు సాలిడ్ ఇంటరాక్షన్ కానీ జరిగినప్పుడు దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఛాంబర్ అనుకోండి వాల్స్ ఇవి గోడ మధ్యలో ఎయిర్ ఉంది రైట్ మధ్యలో ఎయిర్ ఉంది ఇదే వాల్స్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనుకోండి ఇలా డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ కేసు చూడండి టీ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీ టూ అనుకోండి అంటే టీ వన్ ఇదే హాట్ వాల్ ఇదే కూల్ వాల్ రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హీట్ ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాయి రైట్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ద వాల్ ఏ అండ్ వాల్
అవునా కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హీట్ రెండు విధాలుగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది చూడండి ఈ టీ టూ అయితే టీ వన్ దగ్గరికి అయితే రావట్లేదుగా టీ టూ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవింగ్ టూ వర్స్ ద టీ వన్ అంటే దట్ మీనింగ్ ఏంది ఖచ్చితంగా ఇది మూడు గంటలకు కండక్షన్ అయితే కాదు సారీ ఏది కన్విక్షన్ అయితే కాదు రైట్ అంటే సంవాహనం అయితే కాదు ఇప్పుడు రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి డైరెక్ట్ గా హీట్ అనేది టీ వన్ నుంచి టీ టూకి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం అండి రేడియేషన్ అంటాం డైరెక్ట్ గా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది వితౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అదే ఇప్పుడు ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ హెల్ప్ తీసుకున్నాయి అనుకోండి ఇక్కడే వేడిగా ఏది హాట్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి హాట్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తే ఇక్కడ నుంచి హీట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇటు వెళ్తాయి ఇక్కడ ఏమున్నాయండి కూల్ ఎయిర్ ఉంది ఈ కూల్ ఎయిర్ నేను చేస్తుంది ఇటు పుష్ చేస్తే ఇది ఇటు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ హాట్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్ దేంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు టీ టూ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు బి తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు ఏతో ఇంటరాక్ట్ అయింది ఇక్కడ అటు మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ వాళ్ళు బీకి ఇంటరాక్షన్ అయింది ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది కదా ఇంటరాక్ట్ అయిందంటే ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ ఏది గ్యాస్ అండ్ సాలిడ్ ఇంటరాక్ట్ అయింది ఎవరో తెచ్చిచ్చారు తెచ్చిస్తే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఏ ప్రాసెస్ రైట్ కండక్షన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది ఏది సాలిడ్ గ్యాస్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ ద లిక్విడ్ గ్యాస్ ఇంటరాక్షన్ ఆర్ ద సాలిడ్ సాలిడ్ ఇంటరాక్షన్ రైట్ అందుకే మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో ఇలా కూడా అడుగుతా ఉంటాడు జాగ్రత్త చూసుకోవాలి మరి కండక్షన్ అంటే ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళమాకండి లేకపోతే ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ మరికిరి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళమాకండి అసలు యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఏందో ఆలోచించండి రైట్ ఇప్పుడు సినిమా టికెట్ ఉంది అనుకోండి సినిమా బుకింగ్ కౌంటర్ లో ఉన్నాం మనం బుకింగ్ కౌంటర్ లో నిలబడ్డారు మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా నువ్వేం చేసిన బయట నిలబడ్డావు నీ ఫ్రెండ్ తీసుకొచ్చి నీకు టికెట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి కండక్షన్ ప్రాసెస్ రైట్ బుకింగ్ కౌంటర్ నుంచి నీకు తీసుకొచ్చి ఇస్తే టికెట్ కండక్షన్ ప్రాసెస్ వాడు ఎవడనేది నీకు అనవసరం వాడు సాలిడ్ ఆ గ్యాస్ ఆ నీ ఫ్రెండ్ లేకపోతే లిక్విడ్ అనవసరం మనకి అరే అలా కాకుండా నువ్వే పోయి లైన్ లో నుంచో తెచ్చుకున్నావు అనుకోండి లైన్ లో నుంచో డైరెక్ట్ గా వన్ బై వన్ బై తెచ్చుకుంటే దాన్ని ఏమంటావు కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ అంటావు సంవాహన పద్ధతి డైరెక్ట్ గా లేదు సార్ నాకు ఎవడ హెల్ప్ అవసరం లేదు నా ఫ్రెండ్ అవసరం లేదు నేను కూడా నిలబడను నేను డైరెక్ట్ గా మొబైల్ లో బుక్ చేసుకుంటా ఆన్లైన్ అవునా కదా ఏదో ఒకటి బుక్ మై షో లో నేను డైరెక్ట్ గా బుక్ చేసుకుంటా అంటే దాన్ని ఏమంటావు టికెటే నీ దగ్గరకు వచ్చింది ఇప్పుడు నీ మొబైల్ లోకి వచ్చింది డైరెక్ట్ గా దాన్ని ఏమంటావు రేడియేషన్ అంటాం మనం ప్రాసెస్ ఇదనమాట జరిగేది ఎక్కువ థింగ్ చేయదు వీటి గురించి అందుకే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేసింది ఇప్పుడు నేను రైట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎందుకంటే ఈ మధ్యన కొంచెం టిపికల్ గా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా లేనప్పుడు మన్ని ఎలాగైనా ప్లే చేసుకుంటాడు ఆయన ఎగ్జామినేర్ రైట్ ఓన్లీ రెండు గుర్తు పెట్టుకొని నేను వెళ్తా ఎగ్జామ్ రాస్తా అంటే కష్టం ఈ రోజుల్లో రైట్ ఇలా ఇలా కూడా అడుగుతాడు మనకి రెండు ఆపోజిట్ వాల్స్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ వద్ద ఉన్నాయంటే ఒక ఛాంబర్ లో ఆ మొత్తం కూడా ఆ ఛాంబర్ లో ఎయిర్ ఫిల్ అయ్యిందంట రైట్ వితౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ద హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్ ఈస్ రేడియేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఏంటేది కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ సారీ కండక్షన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాలి ఎగ్జామినేషన్ లో రైట్ రెండు నాలుగు గోడల మధ్య ఎయిర్ బంధించబడి ఉందంట గాలి బంధించబడి ఉందంట రైట్ ఆ నాలుగు గోడలు కూడా వేరు వేరు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉంటే ఎదురెదురు గోడల మధ్య జరిగే ఉష్ణ ప్రసారం ఎదురెదురు గోడల మధ్య జరిగే ఉష్ణ ప్రసారం ఆప్షన్ ఏ సంవాహనం రైట్ ఆప్షన్ బి రైట్ ఇదేంటది వాహనం ఇదే సంవాహనం రైట్ వికీరణం వికీరణం ఏబి సరైనవి బిసిలు సరైనవి సిఎల్ సరైనవి ఏబిలు ఏబిసిలు సరైనవి మూడు పద్ధతులు సరైనవి అంట ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎదురెదురు గోడలేగా టీ వన్ టీ టూ రైట్ డైరెక్ట్ గా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది వితౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎయిర్ మార్క్యూల్ అంత అది జరుగుతుంది వితౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మార్క్యూల్ అంటే సి అవునా కదా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మార్క్యూల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వేడి గాలి అనువులు దీంతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇటు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ గోడ బి తోటి ఇంటరాక్ట్ అయినాయి అప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన వాటికి గోడకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అదేంటి ఇది కండక్షన్ ఎవరో తీసుకొచ్చారు కదా అవునా కదా గోడ బీకి ఎవరో తీసుకొచ్చారు ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే ఎయిర్ హెల్ప్ చేసింది కాబట్టి అది కండక్షన్ అంటే ఏ కామా సీల్ సరే ఇది ఆన్సర్ అంతేకాని
దేంట్లో అంటే కన్వెక్షన్ లో అదే సాలిడ్స్ లో అయితే అలా జరగటల్లా రైట్ కండక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఎవడు కాడు ఆడే ఉంటాడు ఎవడు కాడు ఆడే ఉంటాడు మళ్ళీ వీడి వీడికి ఇస్తాడు వీడి వీడికి ఇస్తాడు ఇలా ఇచ్చుకుంటూ పోతారు కానీ ఫైనల్ గా స్టేబుల్ గా ఉంటుంది బల్క్ మాస్ ఎక్కడ మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఇది ఎగ్జామినేషన్ లో చూసుకోవాల్సింది రేడియేషన్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది రైట్ ఇది సోర్స్ ఇది రిసీవర్ మధ్యలో మీడియం హెల్ప్ లేకుండానే డైరెక్ట్ గా సోర్స్ నుంచి అనేది రిసీవర్ కి వెళ్ళిపోతుంది రైట్ ఇది జరిగేది రైట్ ఉదాహరణ చూడండి ఇప్పుడు ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ వరకు ఉన్నాం మనం ఇంతవరకు అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ నుంచి మనకి సన్ ఉన్నాడు హీట్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఎర్త్ మీదకి రేడియేషన్ ప్రాసెస్ రేడియేషన్ ప్రాసెస్ అంటే వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ద ఇన్ బిట్వీన్ ద సన్ అండ్ ద అట్మాస్ఫియర్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది హీట్ అంతే మనకి దాన్ని అందుకే సోలార్ రేడియేషన్ అన్నాం మనం సౌర వికీరణం అని ఎందుకు అన్నాం అంటే వికీరణ పద్ధతి ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి రైట్ ఇది కండక్షన్ కి మళ్ళీ అదేవిధంగా కన్వెక్షన్ కి రేడియేషన్ కు ఉన్న రిలేషన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగాడు అనుకోండి జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఎలా అడిగితే మనకి జనరల్ గా కండక్షన్ అంటే చూసారు మీరు ఇప్పుడు కన్వెక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది చెప్పండి కన్వెక్షన్ అంటే మ్యాటర్ మూవ్ కావాలి మ్యాటర్ మూవ్ కావాలంటే పదార్థం కదలాలి పదార్థం కదిలేటటువంటి స్వభావం ఉన్న పదార్థాలు ఏంటి రైట్ గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ వితిన్ ద గ్యాసెస్ వితిన్ ద లిక్విడ్స్ లో జరిగేది ఏంది సంవాహనం జరుగుతుంది రైట్ వితిన్ ద గ్యాసెస్ వితిన్ ద లిక్విడ్స్ కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైనా చూసుకోవచ్చు అట్మాస్ఫియర్ ఓషన్స్ లో జరిగే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అట్మాస్ఫియర్ లో జరిగే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రైట్ వాటర్ కాగబెడుతున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు వాటర్ కాగబెడితే పరిస్థితి ఏం చెప్పండి ఇది బాటమ్ మాలిక్యూల్స్ ఇవి వేడిగా ఉన్నాయి అనుకోండి రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్ చల్లగా ఉన్నాయి రైట్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇవి హీట్ తీసుకుంటాయి హీట్ తీసుకొని పైకి వెళ్తాయి పైకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి చెబుతాయి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెబుతాయి అంటే కింద హీట్ ఇస్తున్నారు పోయి తెచ్చుకోండి అన్నారు తెచ్చుకోండి అని అవునా కదా ఎవరి కాళ్ళు చూడండి ఇక్కడ అడుగున నానువులు తీసుకొని పైకి వెళ్ళి పైన నానువులకి చెప్పిన కింద ఉన్నాయి హీట్ తెచ్చుకోండి అని అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు కిందకు వచ్చేసారు ఎవరి కాళ్ళు వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు దీన్నే ఏమంటాం అంటే మనం కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ అంటాం రైట్ అదే సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడితే ఇక్కడ వేడి అయిపోతుంది కదా హాట్ వాటర్ అయిపోతుంది హాట్ వాటర్ ఏమవుతుంది అంటే లెస్ డెన్సిటీ అనమాట రైట్ డెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది డెన్సిటీ తగ్గిపోతే పైన ఉన్న కూల్ కూల్ వాటర్ హైడర్ డెన్సిటీ ఉంటుంది హైయర్ డెన్సిటీ లిక్విడ్ సింక్స్ లో డెన్సిటీ లిక్విడ్స్ రైట్ మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది పైకి వచ్చేస్తుంది రేజ్ అవుతుంది ఇదే రేజ్ అవుతుంది ఇదే సింక్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనకి ఎవరు కాళ్ళు వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటారు అనమాట ఇది జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ ఇలా కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు మనకి ఇది జనరల్ గా మనకి రైట్ మూ త్రీ ప్రాసెస్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు ఒకవేళ ఇప్పుడు థర్మస్ ప్లాస్క్ ఇచ్చాడు అనుకోండి థర్మల్ ప్లాస్క్ థర్మల్ ప్లాస్క్ ఇస్తే పరిస్థితి ఏంటి థర్మల్ ప్లాస్క్ లో మనకి హార్ట్ టీ హార్ట్ టీ లాగానే ఉంటుంది అవునా కదా థర్మల్ ప్లాస్క్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా ఇలా టూ జూమ్ చేస్తాను మనకి టూ లేయర్డ్ గ్లాస్ ఉంటుంది రైట్ ఇదేంటైతే రబ్బర్ రబ్బర్ కార్క్ ఇది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ గ్లాసెస్ కి ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ సిల్వర్ కోటింగ్ వేస్తాం సిల్వర్ కోటింగ్ ఇది పైన కేసింగ్ ఉంటుంది అది వేరే విషయం రైట్ ఓన్లీ లోపల గ్లాసెస్ ఏ చెప్తున్నాను ఇలా సిల్వర్ కో కోటింగ్ వేసిన ఏది మనకి గ్రీన్ కలర్ది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి లోపల ఉంది ఏంటంటే హాట్ ఆర్ ద కూల్ లిక్విడ్ అనుకుందాం ఏదైనా కావచ్చు రైట్ ఇప్పుడు హాట్ అని అనుకుంటే హీట్ లాస్ కాకుండా ఎలా జరుగుతుందో చూడండి హీట్ లాస్ కాకుండా మనకి ఈ రబ్బర్ కార్కి ఏం చేస్తుందంటే అట్మాస్ఫియర్ కదా ఇది ఇది అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ తో ఇంటరాక్షన్ జరగకుండా కన్వెక్షన్ జరగకుండా చూసుకుంటుంది అవునా కదా అంటే దీని నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఈ రబ్బర్ కార్క్ ఏ ప్రాసెస్ నుంచి కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ నుంచి ఇక్కడ రాసుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ నుంచి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా ఈ గ్యాప్ లో వాక్యూమ్ అండి ఇది వాక్యూమ్ శూన్య ప్రాంతం ఇది అంటే ఈ గ్లాస్ కి ఈ గ్లాస్ కి గ్లాస్ వన్ కి గ్లాస్ టూ కి మధ్యలో ఎయిర్ ఫిల్ చేసి ఉండదు అనమాట ఖాళీ చేయబడి ఉంటుంది దాన్నే శూన్యం అంటాం శూన్యం అంటే గ్యాప్ వచ్చిందిగా ఇప్పుడు హాట్ టీ నుంచి గ్లాస్ వన్ హీట్ తీసుక
ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి హీట్ లాస్ కాకుండా కాపాడుతుంది అంటే కండక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కాపాడుతుంది కండక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా హీట్ లాస్ కాకుండా కాపాడుతుంది ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి థర్మల్ ప్లాస్కో లో మధ్యలో శూన్య ప్రాంతాన్ని వదులుతారు ఎందుకు అంటే సంవాహన పద్ధతి ద్వారా ఉష్ణ రాశిని కోల్పోకుండా ఉండడానిక వాహన పద్ధతి ద్వారా ఉష్ణ రాశిని కోల్పోకుండా ఉండడానికి అంటే వాహన పద్ధతి ద్వారా రబ్బర్ కారు యొక్క పని ఏంటంటే సంవాహన పద్ధతి ద్వారా కోల్పోకుండా రైట్ ఇంకో పద్ధతి ఏంది ఇంకెలా కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కోల్పోవడానికి డైరెక్ట్ గా ఇట్లా ఇచ్చినాం అనుకోండి రేడియేషన్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అందుకే సిల్వర్ కోటింగ్ వేస్తారు ఈ గ్రీన్ కలర్ ఏ సిల్వర్ కోటింగ్ ఏడా సిల్వర్ కోటింగ్ ఎందుకు వేస్తారంటే గుడ్ రిఫ్లెక్టర్ అనమాట సిల్వర్ అనేది అందుకే ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే హార్ట్ టీ నుంచి డైరెక్ట్ గా హీట్ వెళ్ళిపోయి గ్లాస్ టచ్ అయిందో మళ్ళీ వెంటనే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ గ్లాస్ వన్ క్రాస్ అయినా కానీ గ్లాస్ టూ కి వెళ్ళినా కానీ గ్లాస్ టూ కార్డు కూడా రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఉంది కదా సిల్వర్ కోటింగ్ ఆ సిల్వర్ కోటింగ్ ద్వారా మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అందుకే సిల్ సిల్వర్ కోటింగ్ దేని నుంచి కాపాడుతుంది అంటే రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా లాస్ కాకుండా కాపాడుతుంది రైట్ ఇది వర్కింగ్ ఆఫ్ ద థర్మస్ ప్లాస్కో దేవర్ ప్లాస్కో అంటాం మనం దీన్ని ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగినా చెప్పాలన్నమాట ఈ మూడు ప్రాసెస్ నుంచి కోల్పోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి లోపల హార్ట్ టీ బికమ్ హార్ట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ ఇఫ్ ద కూల్ లిక్విడ్ కూల్ బికమ్ కూల్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ రైట్ ఫర్ ద రైట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ థర్మస్ ప్లాస్కో ఇది ఇది జనరల్ గా ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే చూసుకోండి ఓకే అయినా కానీ హీట్ లాస్ అవుతుంది అట్లానే రెండు నెలలు ఉంటాయి అటు ఒక డే ఉంటది మాక్సిమం అయితే అంతేగాని మాక్సిమం అయితే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఒకవేళ ఇంకా ఒరిజినల్ థర్మస్ ప్లాస్కో అని అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినా కానీ కానీ అయినా కానీ ఎంతో కొంత లాస్ అవుతుంది ఎంతో కొంత లాస్ ఎలా అవుతుందంటే ఈవెన్ దో మనం క్లోజ్ చేసినా కానీ ఎంతో కొంత లాస్ అవుతుందంటే ఇగో దీని ద్వారానే లాస్ అవుతుంది ఈ రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే లాస్ అవుతుంది రైట్ థర్మస్ ప్లాస్కో ఏం చేస్తుందంటే ఈ రబ్బర్ కారుకు దీని నుంచి ఇంట్రాక్షన్ ఆపుతుంది రైట్ తర్వాత ఈ వాక్యూ స్పేస్ దీని నుంచి పక్కాగా ఆపుతుంది కానీ ఈ సిల్వర్ కోటింగ్ ఏమవుతుందంటే ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీని మీద ఇన్సిడెంట్ అయితే నైంటీ పర్సెంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది లాస్ అయిపోతుంది లీకేజ్ అవుతుంది ఆ హీట్ లీకేజ్ అవ్వటం వల్ల ఆ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకే హీట్ లాస్ అనేది రేడియేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది అంతే రైట్ అయినా కానీ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే జాగ్రత్త చూసుకోండి లాస్ కాకుండా ఒక్కొక్క పార్టు ఒక్కొక్క ఫంక్షనింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది రైట్ ఫైనల్ గా మళ్ళీ ఎలా లాస్ అవుతుంది మరి అయినా కానీ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా లాస్ అవుతుందని చెప్పాలి ఇది థర్మస్ ప్లాస్క్ హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్స్ అనమాట ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఓకే ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే ఎలా కూడా అడగచ్చు మిమ్మల్ని ఇఫ్ ఏ పర్సన్ స్టాండ్ నియర్ బై ద ఫర్నెస్ రైట్ ఒక వ్యక్తి మంట దగ్గర నుంచుంటే ఇఫ్ ఏ పర్సన్ స్టాండ్ నియర్ బై ద ఫర్నెస్ మంట దగ్గర నుంచుంటే లేదా ఫైర్ ఆర్ ద ఫ్లేమ్ రైట్ నించుంటే అతనికి ఉష్ణరాశి ఏ ఏ పద్ధతుల ద్వారా బదిలీ అవుతుంది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు ద రిసీవర్ అని అడిగాడు అనుకోండి ఆప్షన్ ఏ కండక్షన్ ఆప్షన్ బి కన్వెక్షన్ ఆప్షన్ సి రేడియేషన్ ఆప్షన్ ఇలా ఇస్తాడు ఏ బి ట్రూ రైట్ బిసి ట్రూ సిఏ ట్రూ రైట్ ఏబిసి ట్రూ ఏ చెప్పండి ఒక పర్సన్ మనకి ఇతను పర్సను ఇది ఫ్లేమ్ అనుకోండి మధ్యలో ఎవరున్నారు ఎయిర్ ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక డైరెక్ట్ గా ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి రైట్ డైరెక్ట్ గా సోర్స్ నుంచి రిసీవర్ కి రావటం ఏంటేదండి ఇది రేడియేషన్ ప్రాసెస్ రైట్ ఈ ప్రాసెస్ ఏంది రేడియేషన్ ఇంకోటి ఏంది ఎయిర్ ఉంది ఇక్కడ ఏంది హార్ట్ ఎయిర్ ఇది అవునా కదా హార్ట్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది హీట్ తీసుకొని ఇటు వస్తుంది ఈ పర్సన్ దగ్గర ఏ ఎయిర్ ఉంది కూల్ ఎయిర్ ఉంది ఈ కూల్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది ఇటు వెళ్ళిపోతుంది హార్ట్ ఎయిర్ ఇప్పుడు ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది పర్సన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది ఈ పర్సన్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఈ హార్ట్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది అంటే లాస్ అయిపోతుంది ఎనర్జీ ఎలా లాస్ అవుతుంది అంటే ఇతనికి ఇవ్వబట్టి లాస్ అవుతుంది నేను మాట్లాడేది ఎవరి గురించి ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరి గురించి మాట్లాడుతున్నా ఈ పర్సనను ఈ సోర్స్ మధ్యలో జరిగే ప్
రైట్ ఇది ఎయిర్ మాలిక్యూల్ అనుకోండి నాకు టచ్ అయింది ఇది మా ఇద్దరి మధ్య జరిగింది కండక్షన్ కానీ ఇది ఎయిర్ మాలిక్యూల్ ఇంకో ఎయిర్ మాలిక్యూల్ రైట్ ఇది కూల్ ఎయిర్ ఇది హాట్ ఎయిర్ కాదంటలేదు మళ్ళీ తర్వాత ఇది ఇటు వెళ్తుంది ఇది ఇటు వస్తుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగేది కన్విక్షన్ ప్రాసెస్ రైట్ ఇది జనరల్ గా ఎగ్జామినేషన్ లో కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా చూసుకోండి రైట్ ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి ఫైనల్ గా కండక్షన్ ద్వారా జరుగుతుంది రేడియేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ కామర్స్ అంతేగాని చాలా మంది ఏం చేస్తారు కన్